எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு பிறந்த நாள் மற்றும் திருமண நாள் காண இருக்கின்ற அனைவருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் அனைத்து நலங்களும் வளங்களும் கிடைக்க பெற்று நீடுழி வாழணும்னு சொல்லிட்டு நான் இறைவன் கிட்ட பிரார்த்திக்கிறேன் இந்த காணொலியை காண்கின்ற அனைவருக்குமே இந்த நாள் இனிய நாளாக அமையட்டும் இன்றைக்கி இந்த பதிவில் நான் சொல்ல போகிற செய்தி கொஞ்சம் வியப்பான செய்தி ரொம்ப அரிதான செய்தி கூட அதாவது நம்ம பொதுவாகவே நமக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இல்லை மனசு சரியில்லை அப்படின்னா கோவிலுக்கு போவோம் நமக்கு பிடித்த தெய்வங்களை எல்லாம் வேண்டிக்கிட்டு வருவோம் எந்த தெய்வமாக இருந்தாலும் நாம் நம்பிக்கையுடன் வேண்டிக்கிட்டோம்னா அது கிடைக்குது அது கிடைக்கப்படும் அதாவது உடனே கிடைக்கலைன்னாலும் காலத்தில் ஒரு காலகட்டத்தில் கிடைக்கப்பட்டு மகிழ்ச்சியாக வாழ்வோம் இப்படி நம் குல தெய்வத்தை நமக்கு பிடிக்கிற தெய்வங்களை எல்லாம் வேண்டிக் கொள்வதனால நம் மனசில் இருக்கக்கூடிய பாரங்கள் எல்லாம் குறைந்து லேசாக இருப்பதை உணர்வோம் அதனால தான் கோயிலுக்கு போகிறோம் இப்படி நம்ம சாமியை வேண்டிக்கிட்டு இருக்கோம் ஏதாவது நமக்கு தேவைனா ஆனால் அந்த இறைவனே இந்த பூலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆறு பேரை வணங்குகிறார் அப்படின்னா ஆச்சரியப்படக்கூடிய விஷயம் தானே அப்படி வணங்கக்கூடிய இறைவன் யார் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டீங்கன்னா கிருஷ்ண பரமாத்மா கிருஷ்ண பரமாத்மா இந்த பூலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆறு பேரை வணங்குகிறார் அப்படின்ற செய்தி முதலில் நான் படித்த உடனே எனக்கே வியப்பாக இருந்தது அது படித்த உடனே உங்ககிட்ட பகிர்ணும்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் ஆனால் அப்படியே ஒவ்வொரு செய்தி சொல்ல வரும்போது நீங்களும் இதை பற்றி சொல்லுங்கள் அதை பற்றி சொல்லுங்கன்னு சொல்லும்போது நான் மறந்துட்டேன் காலதாமதம் ஆகிக்கிட்டே போச்சு ஆனால் இப்போது நினைவுக்கு வந்தோடனே இந்த ப செய்தியை உங்களுக்கு பகிர்ந்துக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் ரொம்ப அற்புதமான செய்தி இங்கே கிருஷ்ண பரமாத்மா உண்மையிலேயே இந்த பூலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆறு பேரை வணங்குகிறாரா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வணங்கினார் வணங்கி கொண்டிருக்கிறார் இதுதான் உண்மை அந்த ஆறு பேர் யாருன்றதை பத்தி தான் இந்த பதிவுல நம்ம பார்க்க போறோம் ஒரு முறை கிருஷ்ண பரமாத்மா வழிபாட்டில் இருந்தார் வழிபட்டுக்கிட்டு இருந்தார் இதை பார்த்த ருக்மணி தேவி கிருஷ்ண பரமாத்மா கிட்ட சொல்றாங்க என்ன சுவாமி மக்கள் உங்களை தான் வணங்கிக்கிட்டு இருக்காங்க வேண்டிக்கிட்டு இருக்காங்க நீங்க யாரை நினைத்து வழிபடுறீங்க அப்படின்னு கேட்டோம்னா கிருஷ்ண பரமாத்மா சொல்றார் பூமியில் வாழக்கூடிய ஆறு வகையான மக்களை நான் நிதமும் வணங்குகிறேன் அவர்களை வழிபடுகிறேன் அப்படின்னு சொன்னார் ருக்மணி தேவிக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா போச்சு இதை கேட்கிற நமக்கே ஆச்சரியமா இருக்குல்ல அந்த ஆறு பேர் யாருன்னு ருக்மணி தேவி கேட்குறாங்க அதில் ஆறு பேரையும் வரிசையாக சொல்லிட்டு வர்றாரு நித்திய அன்னதாத்தா அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதாவது நித் நிதமும் தினமுமே அன்னதானம் செய்யக்கூடியவர்களை நான் வணங்குகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அன்னதானம்னு சொன்ன உடனேயே நம்ம கோயிலில் பெருசாக பிரம்மாண்டமாக ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் பேருக்கு அன்னதானம் செய்கிறது இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு விழா எடுத்து அன்னதானம் செய்கிறோம் இல்லையா அதை குறிப்பிடவில்லை நாம் தினமும் சமைத்த உணவுலே நாம் சாப்பிடுவதற்கு முன்னாடி நமக்கு தெரிந்த உயிரினங்கள் அது வந்து இந்த எறும்பு பூச்சி இல்லை விலங்கினங்கள் பசுமாடு இந்த மாதிரி கால்நடைகளுக்கு வைக்கிறது இல்லை இந்த எறும்புக்கு வைக்கிறது இது போன்ற அப்புறம் காக்காய்க்கு உணவு வைக்கிறது பித்ருக்களுக்கு உணவு வைக்கிறது இது போன்று எல்லாருக்குமே உணவு வைக்கிறது வந்து அதுவே அன்னதானம் நித்திய அன்னதானமாக இருக்கிறது அப்போது நம்ம வீடு தேடி வர்றவங்களுக்கு யாராவது பிக்ஷா கேட்டு வந்தாங்கன்னா அவங்கக்கிட்ட சாப்பாடு இல்லை போ அப்படின்னு துரத்துறதுக்கு பதிலாக அவர்களுக்கும் சேர்த்து ஒரு பிடி சமைச்சு வச்சுக்கிட்டு கொடுத்தோம்னா ரொம்ப நல்லது அப்படி நம்ம வீட்டை தேடி இப்போ யாருமே வர்றது கிடையாது அதனால் நம்ம எத்தனையோ சாலை ஓரங்களில் இப்படி கை கால் நல்லா இருக்கிறவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சாப்பாடு கொடுத்தா வாங்க மாட்டாங்க காசு தான் கேட்பாங்க அது வேறு இதுக்கு எதுக்காவது கேட்பாங்க அவங்க அதனால் விட்டுருங்க வயதானவர்கள் நகரக்கூட முடியாது அவர்கள் உழைத்து சம்பாதிக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமையில் இல்லாதவங்க எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க அவர்களை தேடி நம்ம வெளியில் போகும்போது நான் பலமுறை பல பதிவுகளில் சொல்லியிருப்பேன் நம்ம சமைத்த உணவை ஒரு பொட்டலமாவது நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரா நம்ம ஆஃபீஸ்க்கு போகும்போது பையில் வச்சுக்கணும் யாரையாவது வழியில் பார்ப்போம் நம்ம அந்த மாதிரி மனிதர்கள் நம்ம கண்ணில் படுவாங்க முடியாதவங்க அவங்களுக்கு கொடுத்தோன்னா அதுவும் பார்த்திங்கன்னா நித்திய அன்னதானத்துக்கு சமம் ஒருத்தருக்கோ ரெண்டு பேருக்கோ எத்தனை பேருக்கு நமக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு கொடுக்குறோமோ அது நித்திய அன்னதானத்திற்கு சமம் நாம் எவ்வளோ சம்பாதிக்கிறோமோ அந்த காசில் நம்ம கூழ் குடித்தாலும் சரி கஞ்சி குடித்தாலும் சரி இல்லை பிரியாணி சாப்பிட்டாலும் சரி எதுவாக இருந்தாலும் அதில் ஒரு பிடி யாருக்காவது கொடுத்து சாப்பிட்றதுக்கு பேர் பார்த்திங்கன்னா நித்திய அன்னதானம் அப்புறம் உயிரினங்கள் இந்த எறும்புக்கெல்லாம் சக்கரை போடணும்னு நான் சொல்லியிருப்பேன் ஏற்கனவே அந்த எறும்புக்கு சக்கரை போடுறது காக்காய்க்கு உணவு வைக்கிறது பசுமாட்டை பார்த்தோன்னா அகத்திய கீரை கொடுக்குறது முட்டைக்கோசு எங்கள் வீட்டுக்கு தினமுமே ஒரு நாள் பழக்கி விட்டோம் பசு மாட்டுக்கு அது பார்த்திங்கன்னா தினமுமே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அதுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா முட்டைக்கோசு நான் வாங்கி ரெடியாகவே வச்சுருப்போம் ர
பைரவர் அதாவது நாய் நம்முடைய பெட் எல்லாருக்கும் பூனை நாய் இதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம எப்போவுமே பிஸ்கட் பேக்கெட் வாங்கி வச்சிட்டோம்னு வைங்களேன் நம்ம வீட்டில் வளர்க்குற நாய்க்கு தான் கொடுக்கணுன்றது அவசியம் கிடையாது ரோட்டில் ஏதாவது போச்சுன்னா நிறைய நாய் பார்க்கணும் பார்ப்பீங்க நீங்கள் வயிறு இப்படியே ஒட்டி போயிருக்கும் ரொம்ப சங்கடமாக இருக்கும் அதுக்கு நம்ம கொடுத்தோன்னா ரொம்ப ரொம்ப புண்ணியம் இது நம்மனால முடிஞ்ச அதாவது கிருஷ்ண பகவான் பரமாத்மா என்ன சொல்கிறாருன்னா ரொம்ப செலவு பண்ணிட்டு ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக தான் அன்னதானம் செய்யணுன்றது அர்த்தம் இல்லை நமக்கு முடிஞ்சது எளிய முறையில் நம்ம என்ன சாப்பிட்றோம் அதை கொடுத்தா கூட ஏதாவது உயிரினங்களுக்கு கொடுத்தா கூட போதும் நம்ம சக்திக்கு மீறின அன்னதானம் செய்யணும் அன்னதானம்னா இங்கே வெறும் சாதத்தை மட்டும் நினைக்காதீங்க அன்னத்தை மட்டும் நினைக்காதீங்க உணவு அப்படின்றது தான் பொருள் எடுத்துக்கணும் அப்படி பிறருக்கு உணவு வழங்கி சாப்பிட்றவங்களை நான் வழங்குறேன் இது தவிர அவர் இன்னொன்னு சொல்கிறாரு வீட்டுக்கு விருந்தாளி வந்தாலே இப்போல்லாம் ஓடி ஒழிஞ்சுக்கிறோம் அதாவது அவங்களுக்கு சமைச்சு போடணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓடி ஒழிஞ்சுக்கிறோம் அவங்க ஃபோனில் நீங்கள் இருக்கீங்களா இத்தனை தேதியில் அப்படின்னு கேட்டோம் நாங்கள் ஊரில் இல்லைங்க அப்படின்னு சொல்லிடுறோம் ஒன்று இல்லைன்னா வந்தால் கூட எனக்கு தலை வலிக்குது எனக்கு ஜுரம் அது வலிக்குது இது வலிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சமைக்கிறதுக்கு பயந்துக்கிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு சாக்கு போக்கு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த மாதிரி ஒரு கால சூழல் ஆயிடுச்சு அப்படி இருக்கக்கூடாது விருந்தாளிகள் எல்லாம் இன்னைக்கு நம்ம பார்த்து பயப்படுறோம் ஆனால் அந்த காலத்தில் விருந்தாளிகளை வந்து ஒரு தெய்வத்துக்கு சமமாக நடத்தினாங்க அவங்க என்ன கேட்குறாங்களோ அது கொடுத்தாகணும் அப்படி அந்த என்ன அதிதின்னு சொல்லுவாங்க அதிதி தேவோ பவ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதிதின் தான் விருந்தாளிகள் அந்த விருந்தாளிகள் இறைவனுக்கு சமமானவர்கள் அவர்களுக்கு வயிறு முட்டை சாப்பாடு போட்டு தான் அனுப்பணும் அப்படின்னு கிருஷ்ண பரமாத்மா இதில் சொல்லியிருக்காரு அவர்கள் வந்துட்டு தண்ணி கொடுப்பாங்களான்னு பார்ப்பாங்க கொடுக்கலன்னா அவங்களே தாகம் தாங்க முடியாமல் கொஞ்சம் தண்ணி குடிக்க கொடுக்குறீங்களா அப்படின்னு கேட்ட பின்னாடி தான் கொடுக்குறோம் ஆனால் வீட்டுக்கு வந்த உடனே வெளியிலேருந்து வர்றாங்க இல்லையா அவங்க கேட்டும் கேட்காமலும் நம்ம தண்ணி முதல்ல கொடுத்துட்டு உட்கார வெ அவங்கள உட்கார வச்சுக்கிட்டு தண்ணி கொடுக்கணும் அவங்க குடிக்கிறதும் குடிக்காததும் அவங்களுடைய விருப்பம் ஆனால் தண்ணி கொடுத்து வரவேற்கிறது ரொம்ப ரொம்ப உயர்ந்த குணம் இந்த நித்திய அன்னதானத்தில் கிருஷ்ண பரமாத்மா இதையும் குறிப்பிட்டு இருக்கிறார் தான் அதனால் இப்படிப்பட்டவர்களை நான் கும்பிடுறேன் நித்திய அன்னதாத்தா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா நித்திய அன்னதானம் செய்யக்கூடியவர்களை நான் வணங்குறேன் அப்படின்னு வழிபாட்டிற்குரிய ஒரு மக்களை சொல்லிட்டார் அடுத்தது தருண அக்னி ஹோத்திரம் செய்கிறவங்கள கிருஷ்ண பரமாத்மா வழிபடுவதாக ருக்மணி தேவிகிட்ட சொல்கிறார் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த காலத்தில் எல்லாம் நெருப்பு மூட்டி அந்த குண்டம் சின்னதாக வச்சுருப்பாங்க அக்னி ஹோத்திரம்னு நீங்கள் இப்போ கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதை பற்றி சீக்கிரத்தில் சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கேன் அந்த தருண அக்னி ஹோத்திரத்தில் அக்னி ஹோத்திரத்தையும் சொல்லியிருக்கிறார் கிருஷ்ண பரமாத்மா அப்புறம் இந்த சமித்துகளை வைத்து அந்த அந்த காலையில் அந்த பிரம்ம முகூர்த்த நேரத்தில் சமித்துகளை வைத்து சமைத்த உணவை வந்து அதிலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன குண்டம் மாதிரி வச்சுருப்பாங்க இல்லையா காப்பர் குண்டம் நான் வச்சுருக்கேன் அதில் சமித்து இருக்கும் அந்த சமித்த நெய்யில் நினச்சிக்கிட்டு அதில் அக்னி மூட்டிட்டு அந்த அக்னியில் நாம் சம சமைத்த உணவை முதன் முதலாக அதில் போடுறது அது வந்து அதுக்கு நேரம் பார்க்க வேண்டாம் அது காலையில் எழுந்து ஏன்னா இந்த அக்னி ஹோத்திரம்ன்றது வந்து சூரியன் உதிக்கும் நேரம் அப்புறம் மாலையில் சூரியன் அஸ்தமிக்கும் நேரம் பார்த்து அது கரெக்டாக செய்யணும் அந்த சரியான நேரத்தில் செய்யணும் அப்படி செஞ்சால் அத்தீத்த பலன்கள் எக்கச்சக்கமாக இருக்குது அதை பற்றி சொல்லணும்னா ஒரு முழு முழு நீள பதிவாக போடணும் இது வந்து இந்த சமைத்து போட்டு நம்ம இந்த சமைத்த உணவை பார்த்தீங்கன்னா போடலாம் அது அதுக்கு வந்து நேரம் காலம் பார்க்க வேண்டாம் அது வந்து அக்னிக்கு நம்ம ச உணவை சமர்ப்பிக்கிறோம் கொடுக்குறோம் அது வந்து ரொம்ப பெரிய விசேஷம் அதனால் அந்த காலத்தில் அடுப்பு அந்த அடுப்பில் சமைச்ச அடுப்பில் விறகு வச்சு தானே சமைப்பாங்க நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் எங்கள் பாட்டி அப்படியே சமைச்ச உணவை எடுத்துக்கிட்டு நெய் கலந்து அந்த அக்னிக்கு அப்படியே போட்டுருவாங்க அடுப்புலையே போட்டுருவாங்க ஏன்னா சாணம் வச்சு தான் அடுப்பை ஏற்றுவாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் என்ன தான் கேஸ் வந்த பின்னாடி அவங்க என்ன பண்ணாங்க இப்படி விறகு அடுப்பு இல்லாட்டி சாணம் வச்சு அடுப்பு மூட்டி செஞ்சு சமைச்சு சாப்பிட்டா தான் பிடிச்சமானதாக இருந்தது கடைசி அவங்க வாழ்கிற காலம் வரைக்கும் அப்படி தான் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அது சிம்னி அடுப்பெல்லாம் வச்சு செஞ்சாங்க அப்படி அந்த சாணம் வ வரட்டி இருக்கு இல்லையா அதை வச்சு விறகு வச்சு சமைக்கிறதுல ரொம்ப ஆரோக்கியம் இருக்குது அதுக்கு உணவு அடிப்பாங்க சமைத்த உடனேயே அந்த அன்னத்தை நெய் கலந்து அதுக்கு போடுவாங்க அப்படி அக்னிக்கு முதலிலே சமைத்த உணவை கொடுக்கறது அப்புறம் அக்னி ஹோத்திரம் வள வளர்க்குறவங்களுக்கும் நான் வந்து வணங்குறேன் அப்படின்னு கிருஷ்ண பரமாத்மா இரண்டாவதான மக்களை சொல்லியிருக்கிறார் அடுத்தது மூன்றாவதாக யாரை வழிபடுகிறீர்கள் அப்படின்னு ருக்மணி தேவி கேட்கிறாங்க அதுக்கு கிருஷ்ண பரமாத்மா விளக்குகிறார் வேதங்களும் அதன் முடிவான உபனிஷத்களைய
நம்ம வந்து இப்போ சாஸ்திரத்தை தெரியும்னு சொல்லிட்டு நம்ம எல்லாம் சாஸ்திரத்தை பற்றி பேசிட்டு போயிடுறோம் அது வல்ல சாஸ்திரம் அந்த வேதங்களில் மூழ்கணம் அதே நினைவாக இருக்கணும் சதா சர்வ காலமும் அதே நினைவாக இருந்து அதை நாலு பேருக்கு கற்பித்து அதன்படி வாழணும் வேதங்களில் சொல்லப்பட்டபடி அதிலேயே முழுமையாக தன்னை ஈடுபடுத்தி ஊறி கிடக்கிறவங்களுக்கு பேர் தான் வேதாந்திகள் ஸோ சாதாரணமாக தவறான சாஸ்திரங்களை படித்துட்டு நம்ம வந்து ஒரு ஆன்மீக தோற்றத்தை உருவாக்கிட்டு சாஸ்திரத்தை பற்றி பேசுகிறோம்ல அதெல்லாம் வந்து தவறு அது வேற அது மிக பெரிய ஒரு கடல் அதில் இருக்கிறத நம்ம சொல்லணும் சொல்லணும் படிக்கணும் நம்ம எல்லாம் ஒன்றுமே தெரியாது நான் கூட இந்த செய்திகள்லாம் படித்து தான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அவர்களெல்லாம் அகம் பிரம்மாஸ்மி தத்துவமசி பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு இயற்கையாகவே அந்த ஞான உணர்வு இருக்கும் அப்பேற்பட்டவர்களை வணங்குவதாக கிருஷ்ண பரமாத்மா சொல்கிறாரு அதாவது நான்கு வேதங்களையும் நன்கு கற்றவர்கள் அதை கற்று உணர்ந்தவர்கள் அதன்படியே வழி நடந்து வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவர்கள் இந்த உலக பற்று இல்லாதவர்கள் இப்படியெல்லாம் இருக்கிறவரை கிருஷ்ண பரமாத்மா வழிபடுவது சொல்கிறார் அப்படிப்பட்டவங்க இந்த காலத்தில் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்களான் ரொம்ப அபூர்வம் கிடைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் எல்லாத்தையும் திறந்திருக்கணும் அப்படின்னா எதுலேயும் பற்று இருக்கக்கூடாது நம்ம வந்து நகை நட்டுலையோ இல்லை விதவிதமான ஆடைகள் அணிந்து கொள்வதிலேயோ இல்லை கலர்ஃபுல்லான ஆடைகள் அணிந்து கொள்வதிலேயோ அவ்வளவு ஏன் நம்ம சாப்பிட்ற உணவுல கூட பற்று இருக்கக்கூடாது புளி உப்பு காரம் இதெல்லாம் கூட பார்க்காம வயிற்றை நிரப்புவதற்காக பழங்கள் கிடைக்குதோ என்ன கூழ் கஞ்சி என்ன கிடைக்குதோ அதை சாப்பிட்டு எதுலேயும் நாட்டம் ல்லாமல் இறைவனின் நாமத்தை சொல்லிக் கொண்டிருப்பவர்கள் தான் உண்மையான வேதாந்திகள் வேதத்தை தெரிந்து நாலு பேருக்கு கற்றுக் கொடுக்கணும் இப்படி சொல்லிக் கொடுக்கறதுனால பொருள் ஈட்டாமலும் இருக்கணும்னு குறிப்பிட்டிருக்கார் அப்பேற்பட்ட மக்களும் வழிபாட்டுக்குரியவர்கள் நான் அவர்களை வணங்குகிறேன் வழிபடுகிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு மேலும் ருக்மணி தேவிக்கு ஆர்வம் கூடிடுச்சு அவங்க அடுத்தது யார் சுவாமின்னு கேட்கறாங்க அதற்கு கிருஷ்ண பரமாத்மா சொல்றாரு அடுத்தது சந்திர சஹசிர தரிசிகளை நான் வணங்குகிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு அதற்கு விளக்கமும் சொல்றாரு அதாவது சிவபெருமானின் தலையிலே மூன்றாம் பிறை இருக்கும் அந்த மூன்றாம் பிறை ஒவ்வொரு மாதம் அமாவாசைக்கு பிறகு மூன்றாம் நாள் இருக்கும் இப்படி ஒரு முறை அமாவாசைக்கு பிறகு மூன்றாவது நாளில் பார்க்கக்கூடிய பிறை அடுத்தது நம்ம பார்க்கணும்னா இருபத்தி ஒன்பது நாட்கள் காத்திருக்கணும் அப்படி ஆயிரம் முறை மூன்றாம் பிறை தரிசனம் கண்டவர்களை நான் வணங்குகிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்படி ஒருவர் வாழ்நாளிலே ஆயிரம் முறை அந்த மூன்றாம் பிறையை தரிசிக்கணும்னா எண்பத்தி ஓரு ஆண்டுகள் வாழ்ந்து சதாபிஷேகம் செய்ய வேண்டும் அப்படி எண்பத்தி ஓரு ஆண்டுகள் வாழ்ந்து சதாபிஷேகம் செய்த அந்த அதிசய சிகாமணிகளையும் நான் வணங்குகிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு மேலும் தொடர்ந்து சொல்றார் இந்த சில மேக மூட்ட நாள்களில் இந்த மூன்றாம் பிறையை பார்க்க முடியாது அப்படி இயலாதவர்கள் சிவபெருமானின் கோயிலுக்கு சென்று அவர் தலையில் இருக்கு இருக்கக்கூடிய பிறையை கண்டு வந்தாலே போதும் அது வந்து ஆயிரம் முறையாவது கண்டு இருக்கணும் அதாவது அவர் என்ன சொல்ல வர்றாருனா அதாவது சிவபெருமானை வணங்கணும் சிவபெருமானுடைய கோயிலுக்கு அடிக்கடி போயிட்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு நம்ம வந்து அன்றைக்கு அந்த மூன்றாம் பிறை நாள்களில் கட்டாயம் சிவபெருமான் கோயிலுக்கு போயிட்டு அவர் தலையில் இருக்கக்கூடிய பிறையை பார்த்துட்டு வந்தால் போதும் இப்போ நீங்கள் நினைப்பீங்க மேடம் எங்க சிவபெருமான் உருவத்தை வச்சு வழிபடுறாங்க எல்லா இடத்துலையும் லிங்க வடிவமாக இல்லை இருக்கு அப்படின்னு நினைப்பீங்க நம்ம வந்து சிவபெருமான் கோயில கட்டாயம் சிவபெருமான் படம் வச்சிருப்பாங்க நம்ம கோயில போயிட்டு அந்த படத்தை வழிபடுறதுனால நமக்கு ரொம்ப நல்லது வீட்டில் கூட சிவபெருமான் படம் வச்சிருப்போம் இல்லையா அமாவாசை முடிந்து மூன்றாம் நாள்ல அவர் தலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த மூன்றாம் பிறையை நினைத்து வழிபட்டோமே ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பு கோயிலுக்கு போனா ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பு அங்க போனாதான் நமக்கு புண்ணியம் அப்படி முடியாதவங்க வீட்டில இருக்கக்கூடிய சிவபெருமான் படத்தை அமாவாசை முடிந்து மூன்றாம் நாள்ல அந்த மூன்றாம் பிறை நாள் வருது இல்லையா அப்போ சிவபெருமானுடைய தலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த மூன்றாம் பிறையை பார்த்து வழிபட்டோமே ஆனால் தூப தீபங்கள் காமிச்சிட்டு விளக்கேத்திட்டு வழிபட்டோமே ஆனால் ரொம்ப நல்லது இதுல ஆனா கிருஷ்ண பரமாத்மா சொல்றார் இயற்கையாக நமக்கு வானத்தில் திறக்கு தெரியக்கூடிய பிறை இருக்கு இல்லையா அந்த பிறையை பார்த்து வழிபடணும்னு சொல்றாரு அதுல சந்திர சஹசிர தரிசி அப்படின்னு சொல்றாரு அந்த மூன்றாம் பிறையை பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரம் சஹசிரன்னா ஆயிரம் அந்த ஆயிரம் முறை அதை தரிசனம் செய்திருக்கணுமா எண்பத்தி ஓரு வயது காலம் ஆயிரம் சதாபிஷேகம் கொண்டாடுவாங்க அப்பேற்பட்ட பெரியவங்களை கூட நான் வந்து வணங்குகிறேன் வழிபடுகிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு ருக்மணி தேவி அடுத்தது கேட்கறாங்க அடுத்தது யார் அப்படின்னு அதற்கு கிருஷ்ண பரமாத்மா சொல்றார் மாதோ உபவாசிச 
அப்படின்றாரு மாதோ உபவாசி சேனா மாதந்தோறும் ஏகாதசி விரதம் வருது இல்லையா மாதத்திற்கு இரண்டு ஏகாதசி அது தனி தலைப்பாக நான் போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் மாதந்தோறும் இரண்டு ஏகாதசிகள் வருகிறது அந்த இரண்டு ஏகாதசிகளிலும் சுத்தபத்தமாக இருந்து நிர்ஜலம் அதாவது தண்ணீர் கூட பருகாமல் யார் உபவாசம் இருக்கிறார்களோ யார் விரதத்தை மேற்கொண்டு இறைவன் நாமத்தை உச்சரித்து கொண்டிருக்கிறார்களோ கிருஷ்ண பரமாத்மா மகாவிஷ்ணுவின் நாமங்களை உச்சரித்து கொண்டு இருக்கிறார்களோ அவர்களை நான் வணங்குகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இது பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க எங்கள் பாட்டி மாதம் மாதம் ஏ இந்த ஏகாதசி விரதம் இரண்டுமே செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க தண்ணி கூட குடிக்க மாட்டாங்க கிருஷ்ண பரமாத்மாவின் நாமங்களே சொல்லிட்டு உபவாசம் இருந்துக்கிட்டு வந்தாங்க எச்சில் கூட விழுங்க மாட்டாங்க நாங்கள் கூட சின்ன பிள்ளைங்க அப்போ எங்களுக்கு தெரியாது என்ன எச்சில் கூட நீங்கள் விழுங்க மாட்டேங்கிறீங்களே அப்படின்னு பேச மாட்டாங்க அவங்க அந்த நாள்களில் அமைதியாக இருப்பாங்க எதிர்ந்தாலும் ஜாடையில் சொல்லுவாங்க ஏதாவது தேவைன்னா ஜாடையில் சொல்லுவாங்க எச்சில் விழுங்காமல் தண்ணீர் கூட குடிக்காமல் அவங்க உபவாசம் இருந்திருக்காங்க அதனால தான் அந்த புண்ணியவதி பார்த்திங்கன்னா படுத்தாங்க கொஞ்சம் நேரத்தில் பார்த்தா அவங்க உயிர் இல்லை எந்த கஷ்டமும் படலை தெய்வீகமான முகம் அவங்களுக்கு இருந்தது பார்க்குறவங்கெல்லாம் சொல்லுவாங்க தெய்வீகமான முகம்னு அவங்க கையால் காசு வாங்கறதுக்கு நிறைய பேர் அக்கம் பக்கத்தில் காத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்க கையால் காசு வாங்கினா நல்ல விற்பி ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி இந்த மாத்தோ உபவாசிசம் அப்படின்னு கிருஷ்ண பரமாத்மா சொல்லியிருக்கார் இல்லையா மாதந்தோறும் வருகின்ற இந்த இரண்டு ஏகாதசிகளையும் சுத்தபத்தமாக இருந்து சரிவர இந்த விரதத்தை மேற்கொண்டார்களே ஆனால் அவர்களை நான் வணங்குகிறேன் அப்படின்னு கிருஷ்ண பரமாத்மா சொல்லியிருக்கார் ஓ கிருஷ்ண பரமாத்மா வணங்க ஐந்து விதமான மக்களை நம்ம பார்த்துட்டோம் ஆறாவதான மக்கள் யார் அப்படின்ற ஆர்வம் உங்களுக்கும் ஏற்படும் இதே ஆர்வம் தான் ருக்மணி தேவிக்கும் ஏற்பட்டு அவங்க கேட்கிறாங்க சுவாமி ஆறாவதான மக்கள் யார் அப்படின்னு கிருஷ்ண பரமாத்மா பத்திவிரதாவை நான் வணங்குகிறேன் வழிபடுகிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு பத்திவிரதான்னா உங்களுக்கு தெரியும் பத்தி என்றால் கணவன் கணவனை தவிர வேற யாரையும் மனசால் கூட நினைக்க கூடாது அப்பேற்பட்ட பத்திவிரதைகளை வந்து நான் வணங்குகிறேன் சொல்றாரு கணவனுக்கு உண்மையாக இருக்கணும் அப்புறம் வந்து மனதை வேறு ஆடவனை நினைத்து கூட பார்க்க கூடாது அவருக்கு பணிவிடைகள் சரிவர செய்யணும் அவருடைய பெருமைகளை காப்பவளாக இருக்கணும் அவரை எந்த சூழ்நிலையிலும் மனைவி விட்டு கொடுக்காமல் வாழணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இப்படிப்பட்ட பத்தினி ஒவ்வொரு கணவனுக்கும் கிடைத்தால் கணவன் வந்து எங்கேயோ போயிருவார் நம்மளை வந்து அவரு சரி இந்த காலகட்டத்தில் நிறைய தவறுகள் நடக்குது அந்த தவறுகளை எல்லாம் நம்ம பொறுமையாக கையாளணும்னு சொல்லியிருக்காரு இப்போ வருகின்ற செய்திகளை படிக்கிறதுக்கே பயமா இருக்கு செய்தித்தாள பிரிக்கிறதுக்கே பயமா இருக்கு அதுல கள்ள காதலனுடன் இந்த மனைவி என்னாருடைய மனைவி போயிட்டாங்க இல்ல கள்ள காதலனுடன் சேர்ந்து கணவனை கொன்றார் இல்ல கள்ள காதலனுக்கும் தனக்கும் இடைஞ்சலாக இருந்த இருந்த குழந்தையை வந்து கொண்டுட்டாங்க இதெல்லாம் கேட்கும்போது கடவுளை காதல் இது போன்ற செய்திகள் விழக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அது பார்க்குறதே இல்லை நான் எனக்கு ரொம்ப அது கேட்கவே கூடாதுங்க பாவம் பாவம் கேட்டாலே ரொம்ப பாவம் அதெல்லாம் ஒரு நல்ல செய்தி சொல்லிகிட்டு இருக்கும்போது அதெல்லாம் நம்ம நினச்சிட்டு அது வந்து உங்களுக்கு சொல்லி காமிக்கணுமே தான் சொன்னேன் அந்த வந்து எனக்கு இந்த நல்ல செய்தி சொல்லும்போது அதை சொல்லவே பிடிக்கல சரி அந்த பத்திவிருத்தா கணவனுடைய பெருமையை அவருடைய எந்த விதத்திலும் விட்டு கொடுக்காத அவரை வந்து ஒரு அவரை சார்ந்தவர்கள் எல்லாரையுமே விட்டு கொடுக்காமல் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தால் அந்த பத்திவிரத்தையை நான் வணங்குகிறேன்னு சொல்லியிருக்காரு இதற்கு உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா சொல்லப்பட்டிருக்காங்க ஏ சீதாதேவிய அனுமன் பார்த்துட்டார் அப்போ சொல்றாரு ஆயே என்னுடன் வாருங்க நான் உங்களை இப்போ கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இல்லை உங்களை கூட்டிட்டு போய் ராமபிரான் உங்களை பார்க்காமல் தவிக்கிறார் அங்கே கொண்டு போய் சேர்த்துடுறேன் அப்போ சீதாதேவி சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்றாங்க அவங்களுடைய கற்பு நமக்கு எல்லாம் தெரியும் அந்த பத்திவிரத்தாவை இந்த இடத்துல கிருஷ்ணபகவான் மகாத்மா என்ன சொல்றாருனா அப்படி இருக்கக்கூடிய பெண்கள் வந்து கற்பு கரசிகள் அந்த கற்பு கரசிகள்னால தான் இந்த நாட்டில் மழை பெய்யுறது நல்லதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்குன்னா அது போன்ற கற்பு கரசிகள்னால தான் மழை பெய்யுறது நான் நல்லது நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு எப்பவுமே இந்த கற்பு கரசிகளுடைய வாக்குக்கு பலிதம் அதிகம் அவர்கள் நினைத்தது எதையும் செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க புராண காலத்தில் வாழ்ந்து காமிச்சிருக்காங்க அந்த மாதிரி செய்திருக்காங்க அப்போ சீதாதேவி சிரிச்சுக்கிட்டே அனுமன் சொன்னதை கேட்டு இனிமேல் அப்போ அனுமன் சொன்னதை கேட்டு சீதாதேவியை சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்கிறாங்க நான் நினைத்தால் இந்த இதிலிருந்து ஒரு க்ஷணத்தில் வெளியில் வர முடியும் இந்த இலங்கையை நான் நினைத்த உடனே அழிக்க முடியும் அந்த சக்தி என்னிடம் இருக்கிறது ஆனால் நான் அப்படி செய்ய மாட்டேன் அப்படி செஞ்சேன்னா என்னுடைய கணவர் ராமருடைய வில்லுக்கு களங்கம் ஏற்பட்டு விடும் அதாவது அவருடைய வீரத்திற்கு களங்கம் ஏற்பட்டுடும் அவர் வந்து அவருடைய வீரத்தை காமிச்சு அப்புறம் தான் என்னை கூட்டிகிட்டு போகணும் அவருடைய புகழ் உலகுக்கு பரவணும்னு சொல்லி சீதாதேவி சொல்கிறாங்க எப்பேற்பட்ட 
அவர் வந்து மீட்டுட்டு போகணும்னு நினைக்கிறாங்க ராமபிரானுடைய புகழுக்கும் அப்புறம் அவருடைய வீரத்திற்கும் கலங்கம் ஏற்பட்டு விடும் தான் வரலை சீதா தேவியார் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா படிக்கணும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் எப்படியெல்லாம் வாழ்ந்திருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து படிக்காத காரணத்தினால இதை எடுத்து சொல்ல ஆள் இல்லாத காரணத்தினால இப்போ சமுதாயத்தில் நிறைய தவறுகள் நடக்குது பெண்களே தவறு செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டாங்க பெண்கள் என்னைக்கு தவறு செய்கிறாங்களோ அன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா உலகம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழிஞ்சுக்கிட்டு வரும் அது அது வந்து செய்யக்கூடாது பெண்கள் பொறுமையை காப்பவர்கள் பெண்கள் வந்து வணக்கத்திற்குரியவர்கள்னு காலங்காலமாக வணங்கிக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த வணக்கத்திற்கு உரியவர்களாகவே நம்ம இருக்கணும் அப்படி வணக்கத்திற்கு உரியவர்களாக இருக்கணும்னா நமக்கு உயரிய குணங்களை எப்போவுமே பண்பை வளர்த்துக்கிட்டே போகணும் சரி இப்போ நம்ம கிருஷ்ண பரமாத்மா வணங்கக்கூடிய வழிபடக்கூடிய ஆறு பேர் யார் யார் ஆறு விதமான மக்கள் யார் யாருன்றது நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இந்த பதிவில் பார்த்தோம் இது எதுக்காக உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன்னா நம்ம இந்த வாழ்க்கையில் இப்படி வாழணும் அப்படின்னு தான் கிருஷ்ண பரமாத்மா சொல்லியிருக்கார் நான் வணங்குறேன்னு இப்படி வாழும் நமக்கு ஒரு பிரச்சனை ஏற்பட்டுதுன்னா அதை தாங்குவதற்காக கிருஷ்ண பரமாத்மாவே வந்துடுவார் அவரே பார்த்துப்பார் எல்லாத்தையும் பணி போல் அந்த பிரச்சனைகளை எல்லாம் நீக்கிவிடுவார் இது போன்ற செய்திகள் உங்களுக்கு மட்டும் எப்படி கிடைக்குது மேடம் அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டுகிட்டு இருக்கீங்க எந்த புத்தகத்தை படிக்கிறீங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இல்லை உங்களுக்கு நிறைய புத்தகங்களை படிக்கிறேன் நிறைய செய்திகளை நிறைய துணுக்குகளை நிறைய இந்த ஆர்டிக்கல்ஸ் படிங்க இப்படி ஒரு தேடுதல் நம்ம ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா நிறைய செய்திகள் நம்ம கண்களுக்கு புலப்படும் இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அரிய செய்திகள்லாம் இருக்குது சரி இன்னைக்கு இந்த பதிவில் கிருஷ்ண பரமாத்மா பூலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆறு விதமான மக்களை வணங்கியது பற்றி பார்த்தோம் இல்லையா இதை பார்த்துட்டு நம்ம கேட்டுட்டு சும்மா இருந்தக்கூடாது அவர் யார் யாரை வணங்குகிறார்கள் எப்பேற்பட்ட குணத்தை கொண்டவர்களை வணங்குகிறார்கள்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதன்படி நம்ம வாழணும் அதுக்காக தான் இதெல்லாம் நான் சொன்னேன் சரி மீண்டும் அடுத்த பதிவில் வேறு ஒரு நல்ல தலைப்போடு உங்களெல்லாம் சீக்கிரத்தில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்